இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் பாதுகாப்பு ஆணையின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் என்னுடைய நீண்ட நாள் சகோதரர் சிவா அவர்களுக்கும் அன்பு அண்ணன் எந்த நேரத்தில் யார் உதவி கேட்டாலும் செய்யக்கூடிய அன்பு அண்ணன் பொருளாளராக முரளிதரன் அவர்களும் அன்பு சகோதரர் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் பி எல் தேனப்பன் அவர்களும் என்னுடைய உறவினர் அடுத்த செயலாளராக இருக்கக்கூடிய ஜே எஸ் கே சதீஷ்குமார் அவர்களும் மேலும் துணைத் தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய உறவினர் அன்பு சகோதரர் என் மாப்பிள்ளை ஆர் கே சுரேஷ் அவர்களுக்கும் துணைத் தலைவராக அன்பு அண்ணன் ஜி தனஞ்சயன் அவர்களுக்கும் மேலும் இங்கே இருக்கும் அத்தனை கமிட்டி உறுப்பினர்கள் பெயரை சொல்லவில்லை என்று தவறாக நினைக்க வேண்டாம் உதட்டளவில் விட்டிருந்தாலும் உள்ளத்தளவில் விடவில்லை என்பதை சொல்லிக்கொண்டு என்னை வந்து இப்போ வாழ்த்து சொன்னாங்க நான் டெஃபினட்டாக என்னை வந்து மதித்து என் வீட்டில் முதல்ல பார்த்தவங்களே இந்த அணி தான் இவங்க தான் வந்து என்னை பார்த்தாங்க அதனால் நானும் சரி என்று ஒப்புக்கிறேன் என்னுடைய ஆதரவு எப்பவுமே இதுக்கு உண்டு ஆனால் இப்போவே நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோன்றது நான் எதிர்பார்க்காதது ஏன்னா சில மாறுதல்கள்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த தேர்தல் இந்த நேரத்தில் நடக்க வேண்டும் நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் தவறு கிடையாது மூத்தவர் அண்ணன் ஏழு அழகப்பன் போன்றவர்கள்லாம் ஏனென்றால் அவரை வந்து நம்ம கமிட்டியில் கூப்பிட்டா அவர் ஒரு வாரம் தெரியாது இருந்தாலும் நான் ராதாரவி நான் வந்து நாலு படம் எடுத்தவேன் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இந்த தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் கூட நான் வந்து இந்த கமிட்டி உறுப்பினராகவே பல தடவை இருந்திருக்கிறேன் என்னை வாழ்த்த தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதரர் இயக்குனர் ராமநாராயண் அவர்கள் அணியில் கூட நான் நின்றவன் தான் கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் நான் நின்றவன் இப்பொழுதும் கட்சி பாகுபாடு இல்லை இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் வந்து ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளன் கிடையாது நான் வந்து நடிகன் இந்த டப்பிங் யூனியன் தலைவர் அந்த ஃபெக்ஸியில் இருப்ப ஏன்னா நான் வந்து தயாரிப்பாளர்களோட சண்டை போடுற ஆள் எப்பயுமே ஏது சண்டை போடுவோன்னா இந்த தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கணும் இதை கொடுக்கணும் நான் பேசுகிறவேன் இருந்தாலும் என்னை அப்புறம் டைரக்டர் ராமநாராயண் சார் சிவசக்தி பாண்டியன் இருக்கும் போது கூட இதே விஷால் அவர்களுக்கும் லிங்குசாமி அவர்களுக்கும் பிரச்சனை வரும்போது நான்லாம் உட்கார்ந்தவன் என்பதற்காக சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதனால் இது வந்து உடனே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு போல் இருக்குன்னு ரொம்ப பேர் நினைக்க வேணாம் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நின்று இதுக்கு சர்வ் பண்ணுறதாக இருந்தால் நான் விட்டு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து உட்காந்துட்டேன் ஐயோ ஐயோ இனிமேல் அவர் எப்படி விட்றதுன்னு நீங்கள் யோசிக்கவே வேணாம் எந்த நேரத்திலும் உங்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் நான் டெஃபினட்டாக பெரியவர்களுக்கு இடம் விட்டு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா இஸ் அ சீனியர் மோஸ்ட் மேன் அதுக்காக சொல்கிறேன் அழகப்பன் என் குடும்பத்துக்கு வேண்டிப்பட்டவர்களுக்காக சொல்லலை அதை போன்றவர்கள் யாராவது இருப்பதாக இருந்தால் யார் போவாங்கன்னு யோசிக்கவே வேணாம் வரலாறு வீட்டை கேட்டால் போதும் உடனே வெளியே வந்துடுவேன் நான் ஏன்னா நான் வந்து இவங்களை சங்கடப்படுத்துறதில்ல உங்கள் பக்கம் தான் நான் இப்போ நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் வந்துட்டேன் இங்கே நிற்கிறேன் அவ்வளோதான் அதனால் இது எதுக்குன்னா நமக்குள்ளே இந்த கசப்புகள் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே அணியாக இருந்தால் சிறப்பானதாக இருந்திருக்கும் இதே மாதிரி தான் போன தடவை இளவெடுத்தாங்க மூணு அணி மூணு அணி மூணு அணின்னு ஒரு மகான் பூந்தார் அதோட க்ளோஸ் அதனால தான் தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நாசமாக போச்சு உள்ளு முளைக்கிற இடமா ஆயிடுச்சுப்பேன் ஏற்கனவே நடிகை சங்கத்தில் முளைச்சிருச்சு இப்போ முளைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் அதனால் அது இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நான் இதை வந்து தன்மையாகவே சொல்லுவேன் சில பேர்கிட்ட நான் சொன்னால் அவர்கள் இது தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலு ஒரு தமிழன் வர வேண்டும் தலைவர்னா பி சிவா சரியான ஆள் அதற்கு ஒன்றும் தப்பவே கிடையாது சிறந்த ஒரு ஒரு வேறு ஆள் கிடைக்காது சிவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபெலா ஆள் பார்த்து அப்படி இருப்பேன் வழி இதை அவன் வந்து நியாயத்துக்காக போராடுபவன் எனக்கு அவனுக்கும் பல இடத்துல சண்டை வந்திருக்கு அதற்காக சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே ஃபைட் பண்ணி வரக்கூடியவன் இது உருப்படுமா உருப்படாத தான் நினச்சி ஓட்டு போடுங்க யாருமே ஓட்டு போடுறது தேருமா தேராதா இவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ் முரளி என்ன இருக்காருனா அவருக்கு மேலே இந்த ஃபீல்டை தெரிஞ்சவங்க நான் யாரையும் பார்த்ததில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அவர் உதவி செய்யாத ஹீரோக்கள் கிடையாது நடிகர்களே கிடையாது 
எல்லாருக்கும் அவர் அவருடைய அட்வான்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது இது பணம் இருப்பதற்காக இல்லை எல்லாருமே நட்பு முறையில் கொடுத்துருப்பார் இது வரைக்கும் அவர் வாங்கவும் மாட்டார் அதுதான் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பெரிய நல்ல குணம் அதனால் பொருளாளர் கரெக்டான ஆள் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலேருந்து பணத்தை எடுக்க மாட்டார் சொந்த பணத்தை போடுவாரே ஒழிய ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் அது இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிற நிலைமையில் இவர் போல் ஆளுங்க வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதை சேர்க்கறதுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஜேஎஸ்கே சதீஷெல்லாம் தே வில் ஸ்பெண்ட் த ஓன் மணி என் மாப்பிள்ள சுரேஷ் இருக்கான்னா அவன் சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணுவான் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதில் என் கமிட்டியில் நிறைய பேர் பார்த்தோம் இப்போ சுப்பு போல் விஜயகுமார் போன்ற சீனியர் மோஸ்ட் ஃபெலோஸ் அண்டு சுப்பு வந்து பெரிய பாரம்பரியம் அவங்க அப்பா தான் பார்க்கணும் இப்போ என்னை பார்க்கும்போது எப்படி எங்கள் அப்பாவை பார்த்து மரியாதை தராங்களோ அது மாதிரி சுப்புக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு மரியாதை உண்டு நிச்சயமாக அதனால் உங்களுக்கு எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்க எல்லோரும் படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அதான் நியாயமான முறையில் சிறிய படம் எடுப்பவர்களும் இருக்கார்கள் பெரிய படம் எடுப்பவர்களும் இருக்கார்கள் எனக்கு என்னென்ன ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா நான் நடிகர் சங்கத்தில் கூட இப்போ இன்னும் தேர்தல் நடக்கல அது எப்போ நடக்கும் தெரியாது அது தள்ளி போயிட்டுருக்கு அது போயிட்டு தான் இருக்கும் அது வேறு ஆனால் நான் என் ஒரு ஓட்டுக்காக தான் ஃபைட் பண்ணுறேன் என் ஓட்டு வந்துருச்சுன்னா நான் அமைதியாக எடுக்க போகிறேன் ஆனால் அந்த நடிகர் சங்கத்தில் நிற்க மாட்டேன் எப்போ பணம் கொடுத்து ஜெயிக்கணும்னு நிலமை வந்துருச்சோ அந்த நடிகர் சங்கத்தில் நிற்கக்கூடாது ஏன்னா என் நடிகனை வந்து லஞ்சம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க நாடக நடிகர்களை அதை போலத்தான் இங்கேயும் பிரச்சனை இருந்தது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லையும் அந்த மூணு ட்ரையாங்கிள் சப்ஜெக்டாக நிற்கும் போதே நான் சொன்னது ஏன்னா எனக்கு வந்து எது தெரியுமோ தெரியாதோ தேர்தலை பற்றி தெரியும் தேர்தல்ன்றது ஜென்ரலாக இருக்கிறது தானே அதனால் நான் எவ்வளோ பாடுபட்டேன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நான் போய் எஸ்ஐசியை பார்க்கும்போது கூட போயிருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும் போயிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் பட் தேர் வாஸ் நோ கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அதனால் போயிடுச்சு இந்த தடவை அது மாதிரி மூணாவது அணி இல்லாமல் ரெண்டு அணியாக இருந்தால் சிறப்பாக இருக்கும் தவறு கிடையாது நான் வி ஆர் நாட் பிளேமிங் அங்கே முரளியோ யாரையுமே நான் பிளேம் பண்ணலை பிளேம் பண்ணதுக்காக வரவில்லை என்னென்ன தெரிஞ்சவனா தெரியாதவனா அவ்வளோதான் நான் எப்போ அதை அதுக்கு தான் ஒரு கதை சொல்லுவேன் கிராமத்தில் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கும் கிராமத்தில் ஒரு பெரிய பாட்டு கச்சேரி வச்சாங்க பாட்டு கச்சேரி வைக்கும் போது அவனை கூட்டு வரதுக்கு அந்த குதிரை வண்டிக்காரன் நினச்சாங்க அந்த அந்த பாவதரை கூட்டு வடான்னு பக்கத்து ஊரில் அப்போ பாவதர் கேட்டான் எவ்வளோடா இருக்கும் உங்கள் கூட்டத்தில் ஜனங்க எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருப்பாங்க வர்றதுக்குள்ளே பார்த்தா கடுமையான மழை பெஞ்சு எல்லோரும் செதறிட்டாங்க யாருமே இல்லை என்னோட ஐயாயிரம் பேர் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் யாருமே இல்லை சரி மழையினால் சரி பரவாயில்ல நான் திரும்பி போகிறேன் என்னை வீட்டில் விட்டுறா என் ஊரில் போய் விட்டுடுன்னு சொன்னான் குதிரை வண்டிக்காரன்கிட்ட என்னடா சொல்கிறேன்னு கேட்டாங்க குதிரை வண்டிக்காரன் சொன்னால் ஐயா நான் குதிரை மேய்க்கிறேன் எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது அறிவு கிடையாது ஆனால் என்கிட்ட இருபது குதிரை இருக்குது இருபது கட்டு புல் எடுத்துகிட்டு போவேன் பத்தொம்பது குதிரை வெளியே போயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு குதிரைக்கு சோறு போடாமல் இருக்க மாட்டேன் ஒரு கட்டு புல் போடுவார் போடாமல் இருக்க மாட்டேன் ஆகா இவன் நம்மளை தான் சொல்கிறான் போல இருக்கு அப்போ இவனுக்காக ஒரு வாட்டி கச்சேரியை வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வச்சு நீ உட்காரா கேளுறா மொத்த கச்சேரியும் படித்தான் ஒரு மூன்று ஹவர் பா பாடிட்டான் நாலு பாடி முடிச்சோடு இப்போ எப்படியா இருக்குது கரெக்டாக இருந்தது அடான ஐயா நான் குதிரை வண்டிக்காரன் எனக்கு அவ்வளோ அறிவு இருக்காது இருபது கட்டு புல் எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஏன்னா இருபது குதிரைக்கு எந்த குதிரையுமே இல்லை ஒரே ஒரு குதிரை இருக்குன்னா அந்த ஒரே குதிரைக்கு இருபது கட்டியும் போட மாட்டேன் ஒவ்வொரு கட்டாக தான் போடுவேன் அதனால் எத்தனை கட்டு யார் யாருக்கு போடணும்னு தெரிந்த கூட்டம் இது அதை தெரிஞ்சுங்க முதல்ல அது தெரிஞ்சவர் சிவாலாம் இப்போ அண்ணன் இருக்கார் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கன்னா முரளிநெல்லாம் இருக்காங்கன்னா டெஃபினட்டாக அதெல்லாம் எவ்வளோ செய்யணும் ஏது செய்யணுன்றது தெரிஞ்சவங்க அதனால் அவர்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஆதரவு தந்தால் நான் இதை வந்து ந நடிகர் சங்க தேர்தல்லையும் சொன்னேன் எனக்கு ஓட்டு போட்டால் உங்களுக்கு லாபம் எனக்கு ஓட்டு போடலன்னா எனக்கு லாபம் அதே தான் இப்போ சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டால் உங்களுக்கு லாபம் இல்லை வேணான்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தான் லாபம் அவங்க பாட்டுக்கு அமைதியாக படம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க போகிறாங்க முடிச்சுக்கிட்டு இருக்க போகிறாங்க ஏன்னா சில பேரில் வேணான்னு சொல்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க யாருமே ஏமாற்றுவதற்காக இங்கே வரவில்லை எல்லாருமே உழைப்பது உண்மையாக உழைப்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நல்லா வந்த காரணம் என்ன நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு நல்
நடிகர் சங்கத்தை விட முன்னாடி வந்துருச்சேடான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறத நல்லபடியாக சொன்ன டைமில் நடந்தால் நல்லது நிச்சயமாக இது ஒரு வெற்றி அணியாக அமையும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இந்த மூணாவது அணி அது இதுன்னு யாரையும் தொந்தரவுப்படுத்தாமல் இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து மீண்டும் மீண்டும் நாசமாக போகக்கூடாது இந்த இடம் தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லாம் அண்ணன் கே ஆர் அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் நான் பின்னாடி நின்னவேன் வயதில் சிறியவனாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்போ வயதில் சிறியவன் இப்போ அப்படி இல்லை அப்போ சொல்கிறேன் அப்போலாம் நான் கூடவே நின்னவேன் அதனால் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த தமிழ் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நன்றாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் மன்னன்லாம் வந்திருக்கார் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அசோசியேஷன்லாம் வந்திருக்காங்க அழகப்பண்ணா வந்திருக்காரு நான் அழகப்பணுங்காக தான் நான் இப்போ பேசுகிறேன் டிஃப் டெஃபினட்டாக இஃப் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி அழகப்பண்ணம் போன்றவர்கள்லாம் உள்ளே வர வேண்டும் எல்லோருமே கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பீங்களா என்ன எனக்கு தெரியாது ஒரு உள்ள கேட்டிருப்பீங்க ஏன்னா எனக்கு தெரியாது என் வீட்டுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க உங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நான் வருகிறேன் ஆனால் என்னை எவ்வளோ தூரம் மேடையில் நிற்க வச்சதுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை சொல்லி உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய ஒத்துழைப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை மட்டும் சொல்லி வெற்றி அதை வெற்றிக்கு முன்னால் இன்னொரு நல்ல அறிமுக கூட்டம் இருக்கிறது அப்போ எல்லாருமே இது வந்து அவசரமாக ஏற்படுத்தப்பட்ட கூட்டம் அதனால் நிதானமாக சிந்தித்து நம்முடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாரையுமே நீங்கள் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் நடத்துவீங்க நிச்சயமாக அங்கே மீதி நான் கச்சேரியை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி ஏன்னா என்னை நம்பி வந்து மேலே ஏற்றிட்டாங்க ராதா ஏதோ பேசுவார்னு தனஞ்சயன் சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பேசக்கூடாது பேசுவேன் நான் வேறு பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் யார் யார் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வராங்கன்றதை பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்ல முடியும் என்று சொல்லி ஏன்னா எனக்கு பிடித்தவர்கள் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க மொத்தமாக பேசிடக்கூடாது அதனால் சொல்லிக்கொண்டு எனக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு இந்த நிர்வாகத்திற்கு இவங்க எல்லாருக்குமே தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தலைவர் சிவா உள்ளிட்ட அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் மொதோமரியா இதில் ஈசி செயற்குழு உறுப்பினராக நிற்கிறேன் அனைத்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் வேண்டுகோள் என்னென்னா எங்களை மாதிரி நடிகர்கள் எங்களை மாதிரி நடிகர்களுக்கு சிறுபட தயாரிப்பாளர் பெரிய பட தயாரிப்பாளர்கள்லாம் என்னென்னா பெரிய படங்கள் ஆறு பேர் ஏழு பேர் நடிகர்கள் இருந்தாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் தான் நடிக்கிறாங்க அப்போ பதினாலு படம் தான் பதினாலு படத்தை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் பொழப்ப ஓட்ட முடியாது அதனால் மிகப்பெரிய இன்றைக்கி தொள்ளாயிரம் ப்ளஸ் படங்கள் வந்து நான் நடித்து முடிச்சுருக்கேன்னா சிறுபட தயாரிப்பர்களோட ஆதரவும் நன்றியும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான ஒரு விஷயத்தை இந்த இந்த நிர்வாகம் மட்டுமில்ல என்னையும் சேர்த்து அதுக்கான ஆலோசனைகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்வீங்கிற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ரவி என்ன சொன்ன மாதிரி உயர்மட்ட குழு அல்ல ஆலோசனை குழு அதிலெல்லாம் கொஞ்சம் மூத்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அண்டு வந்து மெயினாக எனக்கு தோன்றுறது இந்த ரிலீஸ் நேரத்தில் இருக்கிற டென்ஷன்னு அந்த ரிலீஸ் நேரத்தில் இருக்கிற ஒரு டோட்டல் எங்கள் எங்களை கையை மீறி சினிமா போகுது அந்த கையை மீறி போகிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கண்டறிஞ்சு அதை கலை மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் இதில் இருக்கிற தேனை பண் போட்டவங்க மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றுங்க இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நடப்பதற்கும் ரொம்ப முக்கியமான உறுதுணையாக இருந்த இரண்டு பேருக்கு இந்த நன்றி சொல்லணும் நம்முடைய மூத்த தயாரிப்பாளர் அண்ணன் திரு கே ராஜன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பு சகோதரன் சிவசக்தி பாண்டியனுக்கும் எங்களுடைய தெய்வகமான நன்றியை மொத்த டீம் சார்பில் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி ஒரு டீம் வரணுன்றதுக்கு அவங்க வெளியே அவங்க வெளிவிட்டது தான் இந்த ஒரு பலமான ஒரு அமைப்புக்கு ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிச்சு அதே போல் எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய மூத்த தேர் பண்ண நேரர் அழக பண்ணவர்கள் இங்கே வந்து எங்களை வாழ்த்துவது எங்களுடைய மிக பெருமையாக இருக்கிறது அவருக்கு எங்களுடைய நன்றி அதே போல் இந்த டீம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்புக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பாலமாக இருந்த மாதிரி என் நண்பர் சகோதரர் மன்னன் அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி நானும் ஏறத்தால கேஆஜி அவர்கள் காலத்திலிருந்து திரு முரளிதரன் அவர்கள் தலைமையிலும் அண்ணன் அழகப்பன் அவர்களுடனும் இப்ராஹிம் ராத்துல்லா அவர்களுக்கு கீழும் திரு ராமநாதன் அவருடைய அணியிலும் செயற்குழு உறுப்பினராக பல முறை இருந்து ஒரு முறை துணைத் தலைவராக இருந்து இருமுறை செயலாளராக இருந்து இந்த முறையோடு நான் செயலாளராகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் சில சூழ்நிலைகளால் அது முடியவில்லை இந்த ஒரு கடுமையான காலகட்டத்தில் ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு அமைப்பொன்று தேவைப்பட்டது 
அப்படி ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு அணி எனக்கு கீழே உருவானால் அதை செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருந்தது அப்படி பார்க்கும் பொழுது இங்கு எனக்கு என்னுடைய ஆசானாக இருக்கக்கூடிய முரளிசார் அவர்கள் எல்லாமே முரளி அவர்கள் தேர்தலிலே போட்டிட மாட்டேன் என்று ஒதுங்கியிருந்தார் நீ தலைவராக இருப்பது என்றால் உனக்கு வழிகாட்ட நான் வருகிறேன் என்று பெரிய மனதோடு இந்த இடத்திலே பொருளாளர் பதவி ஏற்ற அவர் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு என்னுடைய பாதம் பணிந்த வணக்கங்கள் அதே போல என் அளவுக்கு இணையான ஒரு அனுபவம் பெற்றவர் போராளி இரவுகள் பாக உழைக்கும் தேனப்பன் அவர்கள் இந்த அணியிலே செயலாளர் இடம்பெற்றிருக்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு யானை பலம் அது அவருக்கு இந்த அமைப்பில் இருந்து என்னுடன் இருக்க வந்திருக்கிறதுக்கு அவருடைய என்னுடைய நிஞ்சாந்த நன்றி அவருக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே போல நண்பர் ஜே எஸ் கே சதீஷ் அது ஒரு இளம் புயல் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வேகமாக நாங்கள்லாம் கவுன்சில் என்ன ஒரு போராட்டத்தை எடுத்து முன்னெடுத்தணுமோ அந்த மாதிரி வேகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் அவர் என்னோடு இருக்கிறதும் அடுத்த மிகப்பெரிய பலம் மிக அனுபவம் வாய்ந்த தனஞ்சயன் சார் அவருடைய டிசைன் ஒரு சிஸ்டம் எல்லாமே டிசிப்ளின் எல்லாமே ப்ரொஃபஷனல்ங்கிற விஷயங்கள் இந்த சங்கத்தை முறையாக ஒரு நடத்திற்கு எடுத்து செல்லும் அவர் என்னிடத்தில் கிடைப்பது என்னுடைய பாக்கியம் அதே போல நண்பு சகோதரர் ஆர் கே சுரேஷ் அது ஒரு ஒரு பாசகார பையன் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பாசகார பையன் அது அன்பு தான் தெரியும் அது அன்புன்னு சொல்லிட்டு எதை வேணா செய்யும் எந்த லெவலுக்கு இறங்க என்ன வேணா செய்வார் பன்முகம் கொண்டவர் மிகப்பெரிய வியாபார குடும்பத்தில் உள்ளவர் நடிகர் தயாரிப்பாளர் என்று எல்லா விதத்துலையும் அதே மாதிரி அதில் எல்லாத்துக்கும் பெரிய அற்புதமான நண்பர் எல்லாத்துக்குமே அவர் இந்த இருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலம் இப்படி ஒரு அற்புதமான டீம் அமையும் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இந்த மாதிரி ஒரு டீமை கூட ஒரு வேற என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரு என்னுடைய நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு உழைக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தயாரிப்பாளர் சங்க தேர்தலில் போட்டிடுற அத்தனை பேர் என்ன ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக தான் போட்டிடுறாங்க அது எங்கள் அணி ஆறு எட்டு அடுத்து இன்னொரு நீ மூணாவது நீ நாலாவது நீ யார் வந்தாலும் நோக்கம் ஒன்றுதான் தயாரிப்பாளர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டியது இதை சாதிக்கக்கூடிய அணி எது என்று அவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதை முடிவு செய்யக்கூடிய அணி எங்கள் அணியாக இருக்கும் என்று நம்பி எங்களுக்கு வாக்களிக்கும் மாதிரி எங்களுடைய தயாரிப்பாளர் நோக்கி செல்ல போகிறோம் அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய நோக்கம் இரண்டு இரண்டு தான் நோக்கம் இரண்டு இரண்டு காரணங்களை மட்டுமே வைத்து இந்த தேர்தலை முன்னெடுக்கிறோம் திரைப்படங்களை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் தயாரிப்பாளர்கள் பாதுகாப்பாக படம் எடுக்க வேண்டும் இது ஒன்று இரண்டாவது திரைப்படங்கள் திரைப்படங்களை எடுக்காமல் இப்போ இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் பாதுகாப்பாக வாழ வேண்டும் இரண்டாவது இது இந்த இரண்டு நோக்கங்களை மட்டும்தான் நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகிறோம் இந்த ரெண்டு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே உழைக்க போகிறோம் இதுதான் மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க எடுக்காமல் இருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கணும் எப்படி பண்றது இதை அப்படின்ற வழிமுறைகளை மட்டும் யோசித்து அதற்கான வேலைகள் நாங்கள் செய்ய போறோம் அவருடைய முதல் முயற்சியா இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னையோட இந்த டோட்டல் கவுன்சில் இது வந்து முக்கியமாக வந்து மீடியா நண்பர்களை இது வந்து எங்களுடைய தயாரிப்பாளர்களை போய் சேர வேண்டும் யார் இன்னையோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த முன்னோட வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுது இன்சூரன்ஸ் நாளை முதல் எந்த மருத்துவ வசதிக்கும் இல்லாமல் நம்ம தயாரிப்பாளர்கள் பல பேர் பல நூறு பேர் சிரமத்துக்கு உள்ளாக போகிறார்கள் அவர்களை எங்கள் அணியின் சார்பாக நான் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டால் உங்களுக்கு எந்த விதமான மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டாலும் உடனடியாக இந்த குழுவில் உள்ள யாரை வேண்டாலும் அணுங்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு குடும்ப இன்சூரன்ஸை செய்து கொடுப்பதற்கு நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறோம் எங்களை தொடர்பு கொண்டு தயவு செய்ய உங்கள் மருத்துவ அவசரங்களை இன்னொரு ஒரு மாதம் இரண்டு மாதங்கள் தேர்தல் முடியும் வரை அணுகுங்கள் நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களுக்கு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறோம் என்பதை அனைத்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இந்த ஊடகங்கள் மூலமாக நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் எங்கள் அணியின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதே போல எங்களுடைய இந்த பிரச்சனை இந்த கொரோனா ரிலீஸ் கொரோனா அளவு இப்போ நிறைய படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் மூணு நாள் நாலு நாள் தேட்டர் முடியாச்சு எல்லா படங்களும் அப்படி இப்படியே நிற்கிது இது வந்து இது சம்பந்தப்பட்ட ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இத்தனை கோடி லாஸ் ஆயிருக்குன்றது மிக சொல்ல முடியாத வழி இன்னைக்கு கொரோனான்றதுல வந்து கொஞ்சம் பேர் அதை விடுமுறையா போச்சு கொஞ்சம் பேருக்கு வியாபார நஷ்டமா போச்சு ஆனா அந்த தேட்டருக்கு வந்த படங்கள் அப்படி இப்படியே நின்று போய் எல்லாரும் அப்படியே ஒரு வாஷ் அவுட் நூறு ரூபா கூட கை கிடைக்கின்ற நிலைமையில இன்னைக்கு ஒரு பத்து தயாரிப்பாளர்கள் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபெடரேஷனோடவும் மன்னன் அவர்கள் மூலமாகவும் நண்பர்கள் மூலமாக பேசி இது என்றைக்கு நிறுத்தப்பட்டு துவங்கப்பட்டாலும் நிறுத்தப்பட்ட படங்கள் அப்படியே ஓட்டி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை எங்கள் தயாரிப்பாளர் சார்ப
நாங்கள் பொதுவான அழைப்புகள் கொடுக்காமல் ஒன்லி மெம்பர்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மினிமம் மீடியா வச்சுட்டு இதை ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த லார்ஜர் பாடி மீட்டிங்கில் எல்லாரும் எல்லா விஷயங்களையும் எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கைகள் எல்லாம் அதில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் முக்கியமாக நாங்கள் இந்த அணியின் சார்பில் எடுத்துக்கொண்டது முக்கியமான முடிவு அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைப்பது மிக முக்கியமான விஷயம் அரசாங்கத்தின் எந்த அரசாங்கமும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போகக்கூடிய எந்த ஆட்களும் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடாதுன்னு நாங்கள் தெளிவாக இருந்தோம் அரசு சார்பான நிலை எடுத்தால் மட்டும்தான் அரசு சார்பான தொழில்கள் நிலைக்க முடியும் இங்கேயோ சார் அரசியலை கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டுட்டு செஞ்சாங்கன்னா அந்த அரசியல் சங்கத்தை கெடுத்துவிடும் போன முறை சங்கத்தை சங்கம் கெட்டு போனதுக்கு முக்கியமான காரணம் தலைவராக வந்தவர்கள் செய்த அரசியல் தான் இங்கே நிர்வாக பொறுப்புக்கு வருவர்கள் முக்கியமான நிர்வாக பொருள்கள் யாரும் எந்த அரசியல் சார்பான பேச்சையும் பேசக்கூடாது அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடாது அரசாங்கத்துடன் ஒத்துப்போக வேண்டும் அதன் தமிழக மக்களுக்காக இரவு பல உழைத்துக் கொண்டிருக்க நம்முடைய முதல்வரும் துணை முதல்வரும் நம்முடைய செய்தி அமைச்சரும் நமது சினிமாவுக்கு எல்லாமே செய்ய தயாராக இருக்காங்க நாங்கள் அவர்களோட ஒத்துழைத்து அவருடைய அன்பை பெற்று ஆதரவை பெற்று இந்த தமிழ் சினிமாவுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியும் அத்தனையும் செய்து தருவோம் மிக விரைவாக லோக்கல் பாடி டாக்ஸ் தூக்கப்படும் அது ஜிஎஸ்டியிலிருந்து இன்னொரு ஒன்பது பர்சன்ட் அதிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரக்கூடிய இதை நான் ஒன்று விளக்கு வாங்கி கொண்டு வருவோம் இது போன்ற பல சாதனைகளை அரசோடு ஒத்துழைத்து நம்முடைய அன்பு மதிப்பிற்குரிய முதல்வர் அவர்களும் துணை முதலாளர்களும் கடம்பூர் ராஜா அவர்களும் நமக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதாக உறுதியளித்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் துணைகளோடு இந்த சங்கத்தின் இரண்டு வருட அத்தனை விதமான செப்பர்களையும் தீர்த்து அத்தனை கடன்களையும் தீர்த்து அத்தனை மெம்பர்களுக்கும் ஏராளமான உதவிகள் செய்யக்கூடிய பழையபடி சங்கம் பழைய இடத்துக்கு திரும்பி வருவதற்கு அத்தனை உதவிகளும் செய்வோம் இதுக்கு இந்த தமிழரசு எங்களுக்கு ஒத்துழையாக இருக்கும் அவர்கள் எங்களுக்கு ஒத்து உறுதி கொடுத்துள்ளார்கள் என்பதை ஒரு நல்ல செய்தியாக அனைத்து தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் இங்கே இந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த எனக்கு இந்த சூழ்நிலை உருவாக்கி தந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய தலைமையை ஏற்று வருகிறேன் என்று சொல்லிக்கூட என்னுடைய மூத்த என்னுடைய இளைய அத்தனை தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் என் அழைப்பு ஏற்று வந்திருக்கும் அத்தனை செயற்குழு செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் இனிமேல் வரப்போகிற அத்தனை செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சாத நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாங்கள் இப்பொழுது இருபத்தி ஒரு இசி மாபர் வேணும் பதினெட்டு பேர் நாங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சரி ஒரு சின்ன கேப் விட்டு ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி ஏராளமான பேர் எங்கள் அடையில் வந்து செயற்குழு போட்டி போட தயாராக இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒரு பேசி யாருடைய மனசங்கடம் இல்லாமல் உரையாக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் விரைவில் மீதி மூன்று பேர்களையும் அறிவித்து முழு அணியோடு இந்த கொரோனா விஷயம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய அளவில் ஒரு விழா நடத்தி அதில் எல்லாத்தையும் அறிவிக்கிறோம் இந்த குறுகிய அவகாசத்தில் வந்து இங்கே கலந்து கொண்டு எங்களை பொறுத்து கொண்டு இருந்தாலும் காத்திருந்து செயல்பட்ட மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய எங்கள் அணியின் சார்பாக நன்றியாக நன்றி தெரிவித்துக் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினம் ஒரு நல்ல தினம் ஏன்னா நீண்ட அதாவது நீண்ட நாட்களாக பல குழப்பத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இன்றைக்கி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு புதுமையாக ஒரு வளர்ச்சி கிடச்சிருக்கு அதை எல்லாரும் பயன்படுத்திக்கிறோங்கிறது தான் என்னோடய தாய்மையான வேண்டுகோள் அதாவது நான் ஆரம்பித்த காலத்தில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆரம்பித்த காலத்தில் ஒரு ஜேஎஸ்கே அண்ணனை வந்து முத படம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து காணாம் அப்போ இருந்து என்னோடய பயணம் இன்றைக்கி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி ஒரு நடிகனாக நின்றுட்டுருக்கேன் பட் இருந்தாலும் நான் நடிக்கிற படமும் தயாரிச்சுட்ருக்கேன் அடுத்த நடிகரை வச்சும் தயாரிச்சுட்ருக்கேன் பட் என்னோடய ஆர்ஜின் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பேஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் தான் நடிகர் நம்ம என்றைக்குமே ஒரு தாய் வீடு மறக்கவும் முடியாது இதை தான் நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சிலில் நிற்கும்போது சொன்னேன் நான் அதில் எங்களோட டிஆர் அணியில் நின்று ஒரு துணைத் தலைவராக நின்று அந்த அணி நல்ல ஒரு முறையில் வெற்றி பெற்று இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல செயல்பாடு எந்த அளவு இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு அந்த அணியோட ஆதரவும் அது போன்று ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு இப்போது ஒன்று முன்னாடி ஒரு அணி இருக்குது இன்னொரு அணி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த அணி அப்படிங்கிறபோது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கலந்த ஒரு அணி இது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அணியிலேருந்து வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சும்மா ஒரு கா பேருக்கா இருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம முதல்ல வந்து தைரியம் வேணும் ஒரு தலைவராக நின்று ஜெயிச்சிட்டோன்னா ஒரு தைரியம் வேணும் பித்தலாட்டம் இருக்கக்கூடாது இது வந்து
கண்டிப்பாக வந்து இந்த அணி நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நான் வந்து அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கு சொன்னேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சில்னே சொன்னோம் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கேன் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோம் எல்லோரும் அதே மாதிரி இந்த தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் இந்த அணியை நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று சொல்லி நன்றி வணக்கம்